Добрый день! Это растение называется ирис болотный. Ирис болотный, другие названия ложноаирный, <coughs> ложноаировый, желтый. Прекрасное растение для оформления пруда и небольшого водоема. Цветок относится к многолетним растениям, высоту достигает до 180 сантиметров. Растение еще называют ложноаирным за счет того, что широкие мечевидные листья ириса болотного напоминают листья аира. Растение распространено по всей Европе. В природе цветок может встречаться в поймах рек, сырых лугов, по берегам водоемов. Цветение начинается в конце июня или начале июля. Цветы болотного ириса имеют желтый или синий окрас. Однако, есть водные ирисы различного окраса и сорта, например, японский. Но его разведение зависит от климатических условий. Вот здесь представлен ирис болотный, желтого цвета. Это ирис розовый. Это ирис махровый. Ну, ирис синий, сами видите. Посадка болотного ириса осуществляется в августе-сентябре на мелководье или сырые берега. Предварительно цветок высаживают в контейнер с грунтом и только потом вместе с контейнером погружают на глубину до 40 см. Перед посадкой в грунт листья и корни укорачиваются примерно на треть, а затем растения закапывают на глубину 10 см. Болотный ирис может выдерживать затопление при временном повышении уровня воды в водоеме. Но если грунт пересыхает, то болотный рис теряет свои декоративные качества, так как понижение влажности влияет на цветение. Болотный рис предпочитает органически богатые почвы. Водный рис, хотя и хорошо растет в тени, все же предпочитает солнечные, защищенные от ветра места. Осенью листья ириса срезают. Болотный ирис – растение зимостойкое, поэтому не требует ухода на зиму. Однако некоторые сорта цветов менее устойчивы к холоду. На зиму растение в контейнере погружается на большую глубину. Болотный рис размножают семенами или делением куста. Цветок хорошо размножается самосевом, поэтому если нужно исключить возможность размножения самосевом, то семенные коробочки до момента их раскрытия срезают. Посев семян производится осенью на глубину 2 см. Если размножать цветы с помощью деления куста, то делить и сразу рассаживать растения нужно весной или в конце августа. Деление одного куста проводится раз в 5-7 лет. Важно не пересушить отделенную часть куста. Всего доброго вам и до свидания!